，跟够了没有？秦大雷，还真的是你！你怎么还敢在朝野上出现？文秀是新四军，你是他同党，脱不了干系。我要把你抓回去，交给我师姐。哼，就凭你？就凭我？干！就你这两下子，滚回日本吧！有本事你别跑，等我大师兄来了，看你还敢怎么样！找死啊你！小宗，大师兄，秦大来在这儿，他在这儿，走。乖乖的跟我走吧，松井，你以为能赢得了我吗？八嘎，太狂妄了！我师父打赢了你的师父，你们中国功夫四海无管，都是这个。好！你们用卑鄙的手段害死我师父，今天就打死你，给我师父报仇！打死你！<笑>出新四军的办法，现在总该有可行的办法了吧？嗯，田少佐，司令，说说你的想法吧。这些新四军应该就躲藏在附近的村落里。我已经命令黄旗军加强对这些村落的巡查，发现可疑人物就全部抓起来。王队长，到，汇报一下你的计划。嗨，司令，我已经做好了一份。在朝阳城四周搜索新四军的整体计划，我已经把它整理成了几份材料
，请司令和诸位长官过目。街上捂眼睛的时候被人放进去的，不行，让他们知道我带了个炸弹来，那还不死定了？王队长，啊啊，快点！司司司令，计划书做好了，可可可我搁在家里，我我我忘了带来了。八嘎，混蛋！这么重要的资料，居然没有带来！你这个蠢猪！不行，绝对不能让他们知道，这炸弹是我带进来的。王金彪、啊，你干什么？这……那我……我……我去把他打回来。等等，我们没有那个时间陪你，坐下吧。说出来也是死，不说也是死，怎么办？怎么办？怎么办呢？看一下虽然计划书没带，可是我全牢牢的记在脑子里了。我可以在地图那儿给司令和诸位长官、呃、说一说。你可以说的很清楚吗？那那那，好啊，你可以过来给我们讲讲。嗨。这个，呃，根据我的观察，这朝阳城四周的环境啊，呃，呃这西边，呃，不不，呃，这这东边，呃，东边地势开阔，呃，不不不，呃，它不适合藏兵，呃，这这这这这西边有条河，呃，它它不适合呃进城，在哪里？啊、哦，这这这这这，只有这个西南角，呃，山多，呃，地势险恶。我觉得我们应该，呃，我们应该派出我们的呃人马去，一个村一个村的，挨家挨户的搜。
你们都给我查查查！一定要查到是谁把炸弹放到我军部来！嘿，嘿，你。没休息。谁？我，老王爷。来，姚大哥，来啊，姚大哥，来。姚大哥，怎么样？打听到消息没有？打听到了，死了几个日本军官，王金彪还有几个日本军官重伤，住进了医院。宫本死了没？哎呀，现在街上传的很多，有的说他死了，有的说他一点事儿都没有，还有的说他重伤进了医院。那他到底死了没？这不让人干着急吗？我想，也许日本人是在故意隐瞒消息，但是没关系，你们放心，只是永远包不住火的。如果宫本真的死了，这个消息永远包不住。我们先耐心等两天再说。哎呀，话是这么说，姚大哥，这宫本要是没死的话，咱们可就白忙活了。我那炸弹可是为他量身定造的。查清楚了没有？到底炸弹是怎么进入到军部的？报告司令，会议室已经支离破碎，我们没有办法查出来。我问过会议室的守卫，他们说开会前没有人进过会议室。我靠！这些新四军真是无孔不入，越来越放肆，现在居然深入到军部来了，这太可怕了！一个炸弹，炸死了我们两名军官。他们比战场上缴获的敌人更可怕。司令，我担心他们的目标是你。经过刺杀麻生先生和佐佐木会长，现在最危险的目标就是你。但是，请司令放心，我会加强对你的保护。哼，保护我只是指标，消灭新四军才是至本。还好，司令这次并没有受伤。嗯，幸亏王金彪反应快，要不受伤的就是我。王金彪的伤怎么样了？他没事，只是受了皮肉伤，很快就会好的。嗯，很好。嗯，坂田君，这次他表现得很好，你就好好奖赏他。疼啊疼啊疼！哎呦喂，我最怕疼了，他妈一辈子的疼都让我给受了。哎呦哎呦！队长，你别嚷嚷了，哎、你再嚷嚷也不能止疼啊。哎、要不你再吃片药？哎，别别别别别，吃什么都没用。啊、不是队长、哎，你不吃药这……哎呦，哎呦哎、半天稍走啊！哎呦，哦哦哦、王队长，你的伤怎么样了？哎、报告半天稍走、哎，我们队长的伤非常的严重。来医院的时候血肉模糊，现在是根本动不了啊！哎呦，王队长，你这次保护司令有功，我们会重重的奖赏你。我保护司令是应该的。那安放炸弹的人查到了吗？还没有，现场被炸得一塌糊涂，什么线索也没有了。哎呦，那没查到，那不让了放炸弹的人。这便宜了吗？不用查就知道是新四军干的。王队长，你就不用操心了，你先好好的养伤。我走了。嗨，哎呦，半天上走，慢走。慢走啊，慢走，慢走。队长，你就宫本立功，半天少佐说了，他要奖励你。
，那不是给钱就是升官啊！队长，你发了。<笑>老七啊，啊，给我弄点吃的去，我饿了。行，哎，那我走了。哎呦，哎呦，哎呦！如果让他们知道炸弹是我带进去的，我他妈死一百遍也不够啊！哼，幸亏我王金彪命大，嘿嘿，躲过了一劫，还成了功臣。现在。看松井那个王八蛋，怎么敢问我要五百块大洋？哎呦！哎呦喂！哎呀，我们队长啊，最喜欢醉香楼的醉鸡。我跑这么远帮他买回来，就算不打赏一点小钱，你也至少会记得我料鸡的好吧？嘿嘿嘿嘿，刘七，刘七，谁呀？太监，王金彪呢？我我们队长在医院躺着呢。他还在医院装死呢。哎呦，太君，我们队长为了救宫本司令，伤势非常的严重，现在在医院一动都不能动。哎，回来。啊？马上带我去找他。哦，哎。哎呦，哎呀，哎呦，你怎么才回来呀？不饿死我也得疼死我。买的什么呀？呃，醉鸡，那个醉鸡，醉鸡，醉香楼的鸡。是，快快快，拿来，拿来，拿来。哎呦，哎呦，王队长，吃鸡呢。闻着挺香啊，啊，嗯，王队长，这醉鸡好美味啊，你很会享受吗？松井先生，你怎么来了？王队长，你不会忘了我五百块大洋的事情了吧？我怎么会忘呢？我不会忘的。可你看我现在病成这个样子，我上哪儿给你弄钱去啊？王队长，咱可说好了的，三天。宋杰，我可告诉你啊，我刚刚救了宫本司令的命，我现在是宫本司令的救命恩人。你不要太嚣张了，坂田少佐都说要保护我。哼，好啊，那坂田少佐说要保护你，嗯，好，那我就把你贪污烟管钱的丑事跟他说一下，我看看他是要保护你呢。还是会杀了你，松井先生，你这给油条活路呗，这这这这我一定还，我一定。可是你看我现在伤成这个样子，我动都不能动了，你就宽限几天吧。王金彪，我就看在你受伤的份上，再给你三天的时间，三天之内，如果你交不出五百块大洋，你就是要死了。都不会放过你的，走。他妈到了鬼门关前，我王金彪的命怎么那么苦啊？我还能过这个坎儿吗？我，哎呦，队长，你别这样，我心里都没底了。队长，现在怎么办？怎么办？怎么办？我知道怎么办呢。疼啊！哎呀，哎
司令，走啊。那些玉碎金棺的后事安排好了吗？都安排好了。那么，宫本司令他没事吧？宫本司令没有大碍，只是受了点轻伤。这帮新四军太嚣张了，但是他们太有能耐了，居然可以在我们的军部里面放炸弹。百合夏，军部里面是守卫森严的，你有没有查到？他们是怎么把炸弹设置在里面的？我仔细的检查过，但是都没有线索。这帮新四军每次都毫无征兆的出现，把我们打得毫无防备。这次我们又措手不及。师傅，我们真的不知道该怎么对付他们。我也知道这帮新四军确实是很难对付，要不然你也不会焦头烂额呀。白鹤香，你有没有发现，你已经陷进了一个完全被动的局面？你要对付新四军，是手足无措；他们对付你，是穷追猛打。虽然你已经做了很严密的防备，但是还是百密一疏，给人家找到了漏洞。反过来，他们主动出击，就打你们一个措手不及。我们也一直想改变这种被动的局面，但是一直无从下手。嗯，你明白什么是反客为主吗？既然他们总不现身，那你倒想个办法，来一个引蛇出洞吧。引蛇出洞？你是聪明人，你应该明白我的意思。师傅，我知道该怎么做了。这两天，我一直在城里头打探，今天终于得到了一些确切的消息。这个宫本确实没有死，他只是受了轻伤。宫本这王八蛋，命还真硬，炸弹都炸不死他。虽然我们这次让宫本给逃了，但是他们也死了不少军官，损失了不少。不管怎么说，我们这次收获还是很大的。嗯，至少我们在心理上还是给了敌人一个很大的威慑力嘛。对，子越说的对。我们这次其实已经完成任务了。至于宫本，我们今后在寻找时机，一定要干掉他。对，同志们，虽然我们这次行动失败了，但是也不能丧气。这回啊，邦彦跟大雷，你们呢辛苦了，先在天水村休息一下。香儿、子越，你们去朝阳城再打探一下，看看有没有什么机会，对宫本再次下手。是。白大哥，我不累，我想跟他们一起进城。嗯，好吧，那你们啊，小心点。知道了。放心吧。哎，队长。哎，吃饭了啊？哎呦，廖七呀、啊，你他妈想饿死我呀啊？哎呦，队长！哎呀，我这一天跑来跑去的，一会儿让兄弟给抽钱，一会儿还得给你送饭了，我都忙活死了。嗯、抽到多少钱了？呃，这五百个大洋不是小数目，兄弟们也尽力了，那个差挺多。哎，妈的，完蛋了，他妈完蛋了！队长，你刚刚救了宫本一命，你立了大功了。找坂田呢？坂田一句话的事儿，这事儿不就了了吗？你他妈傻呀！日本人会跟你讲道义，你救他是理所当然，你让他救你，做你的阳春梦去吧。一旦侵犯到他们的利益，他们肯定就会翻脸不认人。你说我这事瞒都来不及，我还主动去告诉他们，我他妈找死啊你！啊对对对对对，队长慢慢，别生气啊，吃饭。王队长，还有心思吃饭呢？哎，啊，小泽先生，您怎么来了？我们大师兄让我来问问你，明天就是最后期限了，钱准备的怎么样了？这
。小泽先生，你看，我现在这个，我虽然在医院里住着，我觉都不敢睡，我琢磨着怎么还你们的钱。你说这这这这三天时间太短了，求求你跟松井先生商量商量，再宽限几天呗。少废话，还想拖延？不可能，明天就是最后期限。到时候你再拿不出钱来，就等死吧。走。他妈什么东西？狗仗人势，拿着鸡毛当令箭。你他妈离开他妈松井，你他妈屁也不是。队长，你小点声，人还没走远呢。哦哦你也别在这杵着了啊！你赶快去跟兄弟们说一声，钱得赶紧凑，别他妈拿几个零钱来糊弄我！我告诉你们，啊，这事儿我不会一个人担着的，钱当时大家分的。我要是出了什么事儿，你们一个个都他妈好不了！哎呀，你看，你看，队长，你你这去去去去，快去！哎，行行行，吃吃吃饭吧啊！我看这个王金彪根本交不出钱，他交不出钱，大师兄就不会饶了他。大雷，这又怎么了？他还敢在朝野上出现？你以为戴了帽子我就认不出来？我盯着他，你回去报告。哎。二位方便拼个桌吗？可以，啊，谢谢。老板，哎，来碗阳春面。好嘞。你们在军部发现了没有？还没有。我在这边转了两圈，也没什么发现。继续探查，有消息联系。来，客官，您的面。好嘞，谢谢啊，老板结账。好嘞，那，好，谢谢啊，走吧，嗯。够了没有，秦大雷？还真的是你？你怎么还敢在朝野上出现？文秀是新四军，你是他同党，脱不了干系。我要把你抓回去，交给我师姐。哼，就凭你？就凭我？啊啊啊啊就你这两下子，滚回日本吧！有本事你别跑，等我大师兄来了，看你还敢怎么样！找死啊你！小宗，大师兄，秦大来在这儿，他在这儿，走。
，你还想往哪里跑？还想跟我打？你不是对手，还是乖乖的跟我走吧。松井，你以为能赢得了我吗？八嘎，太狂妄了！我师父打赢了你的师父，你们中国功夫，四海无管，<笑>都是。这个好，你们用卑鄙的手段害死我师父，今天就打死你，给我师父报仇，打死你！<笑>齐大雷见到我们就害怕，没想到这次他把大师兄给打死了。他不是大师兄的对手，他是由新四军给他撑腰，是新四军的人把大师兄给杀了。他们还说要烧了我们的道场，让你老人家大师兄不能好死。他是这么说的，嗯。是这些新四军真是太可恶，太狂妄。屡次破坏我们军部的事情，现在还杀了我的大弟子，我要杀他个一个不留！队长，队长，队长，好消息啊！好消息啊！抽到钱了？没有，那没抽到钱是什么好消息啊？我都快被逼死了！滚滚滚滚滚滚滚滚！喂，五百个大洋，不用还了？啊？为什么？送金死了？你说什么？宋锦死了
，真的。真的，又太好了，太好了，太好了，太好了！怎么死的？他让秦大雷给打死的。哎呀，太好了，秦大雷呀，秦大雷！上次我帮了他一把，今天他救了我一命。哎呀，还是善有善报啊！看样子以后还得多做善事。就是，就是。我以为我王金彪过不去这坎儿了啊！现在我安然度过了。哎呦，不对了，不对，现在松锦是死了，小泽他没死，我就怕他过段时间再来找麻烦。小泽算个屁呀、啊！他不就是仗着松锦才抖威风的吗？是，松锦死了，他屁都不是啊！对，屁都不是。你说，我一个堂堂侦缉队的队长。会怕他一个三流的日本浪人？哎、啊，不不不，不不不，告诉他，别让我看见他，让我遇见了，碰见一次打他一次，<笑>见他一次打一次，<笑>队长威武。哎，哎队长，队长，这这这，哎哎哥，干嘛呀？队长，干嘛呀？啊，老七啊，哎，今天是个大喜的日子啊，拿去多买点韭菜，咱们不醉不回。<笑>大雷兄弟，这个药你擦一擦，很好用的。拿去吧。谢谢你，白大哥。我以为你会怪我。我看你让我查宫本的事，我却失手杀了松井，暴露了咱们的行踪。白大哥，我这么做。会不会对咱们小分队有什么影响？大雷啊，你千万不要太自责。我知道当时那种情况呢，你也是迫不得已才出手的。大雷兄弟啊，要我说呀，这件事情你做得好。当初害死柳师傅，虽说那个横田是主凶，但这个松井也是个帮凶。你杀了他，等于在给柳师傅报仇。师傅他老人家入土那么久了。我总算是杀了一个凶手，替他报了一部分的仇。大林兄弟啊，你也别太难过。柳师傅那么忠义爱国，他老人家在九泉之下，如果知道他的弟子现在加入了新四军，每天在抗日打鬼子，也会欣慰的。谢谢你，蔡大哥。听你这么说，我心里舒坦多了。大雷啊，你杀了松井，这只能说明你的身份已经暴露了。这段时间，你就不要再回朝阳城了。现在小鬼子满城在找你，你就在天水村里边好好的休息休息，养养伤。哎，我听您的，白队长。何香，白天少佐，你来了。在想什么？这么入神？我是来给你送文件的。白何香，你是不是还在为松锦军的死难过？小时候，我和师兄很小就进入师门。师兄比我大几岁。我们练功的时候，师傅对我们特别严厉。我特别害怕师傅的责罚。还好有师兄，他总是鼓励我，安慰我。
。我们同为十多年，感情就像亲兄妹一样。没想到，他真当生你。就这么玉碎了，马克星，你的心情我非常理解，这些都是新四军所为。先是麻生先生，接着是佐佐木会长，现在又是松井君，我一定要为师兄报仇。这些新四军，杀得片甲不留。白鹤香，你也不要太难过。对了，你让于德顺帮你查新四军的下落，有消息了没有？还没有。你应该再给他施加点压力。说的对，我知道该怎么做了。老大，这帮新四军不知道躲哪儿了，过了这么多人找了这么多天，连一点线索都没有。哼，别着急，世上没有不透风的墙，我就不相信这帮新四军他能藏得这么严实，一点风都不留。咱们接着找。肯定能够把他们找到，啊，是老大。哈哈哈哈哈！小姐，您怎么在这儿啊？于德顺，你到底找到新四军的窝点没有？啊，呃。我已经调动我手下所有的兄弟四处在找，可是那些个新四军隐藏的太深了，所以我们暂时还没有他们的消息。不过我相信很快就能找到他们。住口！我现在就要。正倚在我胸，荆棘飞舞，寒风白雪中映着光。千里线，坚定了信念，一腔热血奔沙场，血在涌，做英雄。让天下恩怨凉。明月照，路遥遥，情何以两面倒？笑里藏刀，人心险难了。战鼓响，剑出鞘，男儿是剑走一遭。豪情比天高，风萧萧，雨飘飘，浪滔滔，烟袅袅，热血沙场，生死本无常。战鼓响，剑出鞘，男儿是剑走一遭，一身傲骨，豪情比天高。战鼓响，剑出鞘，男儿是剑走一遭，一身傲骨比天高。战鼓响，剑出鞘，男儿是剑走一遭，一身傲骨，豪情比天高。风萧萧，雨飘飘。浪滔滔，烟袅袅，热血沙场，生死
奔无常，战鼓响，剑出鞘，男儿时间走一遭，一声傲骨，豪情比天高。战鼓响，剑出鞘，男儿时间走一。别着急，世上没有不透风的墙，我就不相信这帮新四军他能藏得这么严实，一点风都不留。咱们接着找，肯定能够把他们找到。嗯、啊，是老大。哈哈哈哈哈哈哈您怎么在这儿啊，于德顺？你到底找到新四军的窝点没有？啊，呃，我已经调动我手下所有的兄弟四处在找，可是那些个新四军隐藏的太深了，所以我们暂时还没有他们的消息。不过我相信很快就能找到他们。住口！我现在就要。啊，哎，是是是，我尽力而为。哎，尽力而为，我给你一个答复啊！我不要听这些没用的，动手！哎，不是，哎，你们干什么呀？哎，哎，哎，哎，小姐，老大，这,这是干什么？我，我们真的是尽力了，你就放了我的手下行不行？但是你尽力的结果，我很不满意。哎，不是，这，这，动手！哎，老大，不要！哎，马克夏小姐，我求求你了，不是，你不要这样子好不好？哎。马夏小姐，你不能这样对我们呐！于德顺，我这次只是要他一根手指头，下次过来还是没有情报，我就要你的脑袋。走，银花团要来朝阳城表演慰问咱们皇军了。哎呀
。洪一清，很久没有这样开心过了啊！嗯，是啊，好了。<笑>一定要去看一看啊！<笑>坂田少佐，樱花团要来朝阳城慰问演出。是啊，有什么问题吗？请让这个表演对外公开，让中国的百姓都能前往观看，而且一定要让宫本司令当日前去观看。百合香，这是我们皇军内部的表演，从来没有对中国人开放过。我们一直找不到新四军的行踪，正好可以趁此机会把他们引上钩，将他们一网打尽。<笑>原来是这样，倒也是个办法。这儿演出的事情吧，你是说下个月二号，日本有个樱花团要来朝阳城演出的事吧嗯？嗯，一开始听说这个消息，我也很兴奋的，可是回头一想，我又觉得应该没有那么简单。这个慰问鬼子的演出，它不是在军部，是个公开的演出，不仅小鬼子可以看，而且他们还让全城老百姓跟他们一同去观看。据说这个宫本也会去观看这个演出的，这不正好给我们一个刺杀宫本的好机会吗？但是我总觉得这个事情有点奇怪，这鬼子制造出一个与民同乐的机会，那他们的目的是什么呢？子越，你现在的心思越来越细腻了，你分析的很对，这件事情确实很古怪。嗯，香儿姐。你说，那这下咱们该怎么办呢？先别着急，咱们回去跟白大哥商量一下，必须从长计议。好。你摆那么一个简单的棋局，我一看就知道你设了一个陷阱让我掉进去。那刚才你说引新四军的计划，跟这个棋局一样的简单，但是新四军会相信吗？我知道，他们肯定能看出来，这是一个圈套。那你设这个局是什么意思？新四军一直想刺杀宫本司令，但是苦于没有机会。现在我给他们创造机会，他们肯定不会放过的。我故意把这个局设得那么简单，就是要让他们看出来这是一个圈套。新四军一直自负聪明。他们肯定既不想掉进我的圈套，又想刺杀宫本司令。哼，那你有这个信心，他们一定会来吗？这绝对不行。你想，上回我们呢，放了炸弹，鬼子一定知道我们要对付宫本。可是白大哥，这次是个绝好的机会，咱们错过这一次，不知道什么时候还有这样的机会了。从这表面上来看，是一个绝好的机会。但是目前，只是听说宫本要来，万一到时候，这家伙要是不来怎么办？但是你要知道，舍不得孩子，逃不成狼。这次机会非常好，千万不能错过。是，姚道哥说的对，我们必须想一个万全的办法，既不掉进鬼子的圈套，又能把宫本给干掉。能有这么万全的办法吗？如果鬼子设下天罗地网等咱们怎么办？我觉得这样太冲动了
你说的很有道理，那么简单的棋局，我都能靠过去，是因为诱惑太大。你给新四军设计这么个机会，我也相信，他们会冒这个险。师傅明明知道这是我的一个圈套，为了吃掉我这片黑子，您还是冒险进入。因为您有自信，一定可以突出重围，破解我的圈套。新四军也一定以为他们可以破解圈套，所以他们肯定会来冒险的。好，好，你有这个自信，非常好。但是这一帮新四军可不能小看，你要记住，他们能办那么多的事情，并不简单。轻敌啊！师傅，请放心，我已经跟坂田少佐商量好了计划，整盘棋都在我的掌控之中。只要他们敢来，他们就一定逃不出去。如果真要动手的话，咱们一定要想清楚敌人会怎么对付我们。他们肯定会重兵把守，重重埋伏。一旦咱们出现，那插翅也难飞了。哎，要不然这样。咱们提前在场地里买几个炸弹，到时候咱们不用动手，直接把他们给炸飞了。这样也不行。经过上次的事，我相信鬼子一定会严防死守的。我们再想带炸弹进去，肯定会被他们搜出来的。要不然这样，我冒充成一个日本士兵，想办法接近宫本，给他来一枪。不行不行，到时候你跑都跑不掉。跑不掉就跑不掉，能把宫本干掉了，我赔上小命也值了。哎呀，我说柳飞啊，你能不能别这么激动？啊，这打仗不光靠的是勇气，那还得靠智慧。你别把鬼子想得那么愚蠢啊！要是这么轻而易举的就能干掉鬼子一个司令，那我们早把鬼子全赶出中国了。那你说怎么办？蔡大哥说的对，这两军交战必须知己知彼。我个人认为，鬼子这次之所以搞这么大的排场，很有可能就是在吸引我们的注意力。他们在赌，我们一定会有动作。另外，我们还要站在对方的角度去想一想，鬼子会采用什么样的手段来防备呢？这万一宫本要是不来的话，我们是不是要临时终止行动，还要想好撤退的路线？同志们，我刚才听了你们的想法，很好，但是我们现在必须这样想：他如果出现的话，找到机会我们下手。嗯如果他不出现，我们就取消计划。这样，如果我们战斗分成三个小组，我来说一下我的看法。比如说，这里是目标，我们就在这儿。师傅。虽然你想尽办法杀出重围，但是这一局我布置的是天罗地网，这些子是逃不出去的。这局我赢了。哈哈哈哈哈！好，好，我输了。果然是青出于蓝而胜于蓝呢、啊。那么一个简单愚笨的局。竟然是大智若愚、啊，好呵呵，没有辜负我的期望。谢谢师傅，我会继续努力的。嗯，算你们小子还有点良心。哎呀，队长，你退不回来了，他妈不能碰，我还没好透呢，还他妈疼呢。听好了啊，队长不能碰啊。走走走，走走走，休息休息啊。走走走，走走走。哎呦，慢点慢点啊。这阵儿在医院住着呀。吃没吃好，喝没喝好，可受罪了。是啊，还是这好啊。队长，最近你不在啊，我们一点油水都捞不着啊。就是，哎，那个，咱们那个烟馆还干不干？干，干嘛不干呢？干。
这么好的生意我不干，我傻子呀！队<笑>长<笑>，那个松井死了，怎么没有日本人罩着？嗨，没有松井那个瘟神呢，他不更好？最近呢，我在医院里想好了，这烟馆的生意还得做下去。哎，你们只要以后好好跟着我干。保证你们吃香的喝辣的。哎呀，谢谢队长。哎，兄弟们，今儿个我们是不是该好好庆贺庆贺呀？哎，队长，我没钱。就是我们没钱，没钱，没钱。没有，队长，我也没有，没有。哎，嗯，哎呀，队长，好，这件事情就这么安排。我们一定不能让宫本司令有危险。嗯，报告，进来。坂田少佐，百合香小姐，王队长，你的伤怎么样了？哎呦，我的伤那么重，哪能好那么快呀、啊？可是，我是黄协军的队长，我心里装着职责，所以。看着伤刚好一点，我就出院了。我得赶紧回来，要不我手下还不知道散成什么样了呢。没有我管着他们呀，他们办不好事情啊。我知道了，你去忙你的事情吧。哎哎哎，呃，坂田少佐，那个爆炸的事情，是不是还在查呀？哎，不，我说你有什么事儿交给我办就行了。好，有事情我会找你的，去吧。哎哎哎，坂田少佐，百合香小姐，其实我还有事情想向二位汇报、商量。什么事情？就是开烟馆的事儿。我们的烟馆一切齐备，开了门就能做生意。以前这都是松井先生经手的。现在他不在了，我我也做不了主，所以没有二位点头，我也不敢呐。呃，烟馆虽然现在是小打小闹，可我手下有这么多黄协军的兄弟，不给他们点好处，他们怎么能全心全意的为皇军卖命呢？当初开烟馆也是我们的策略。虽然遭受了很多阻碍，但是现在，你既然能把它开下去，你就开吧。谢谢百合香小姐，谢谢。放心，赚了钱我一定上交。算了，这点小钱你就给自己留着吧。哎呦，谢谢坂田少佐，谢谢百合香小姐。放心，我不会因为烟馆的生意而耽误正事的。嗯，去吧。队长，慢点啊！慢点。人逢喜事，金神耍。好，抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢抢！我王金彪军士，千杯不醉。塞翁失马，焉知非福？哎，对，就是霉运走了。接下来好运扎堆儿的来呀、啊<笑>！就是，队长大难不死，必有后福啊<笑>！那当然了，你知道，我两次都没死，知道是为什么？那是我命大呀！哎，这个是，这是啊，叫我管那个烟馆，只是发点小财。将来会发大财呢！哎呦哎呀，哎对了，哎，咱不是死两回，是死一回。这他妈是秘密！我告诉你，你能给我守住这个秘密吗？对呀，你跟我说，我什么都不说。说出去的话，这这这，要是杀头的，不说不说，绝对不说。你知道那次？那个宫本司令啊，开会的时候，不，队长，你吓我一跳，炸弹爆炸了啊！你知道那炸弹是谁带进去的？谁呀？我。队长，那炸弹是你放的，是你放的
。妈的，我看你他妈的是是我的心腹的人，我才告诉你的。你这件事情，天知，地知，我知，你知。你要说出去的话，会被雷劈的。队长，这事儿我烂在肚子里。嗯，不能说，不说。<笑>咱们上哪儿喝去、啊？不喝了，走回去吧，喝多了。走，上小红那儿去。<笑><笑>武器都藏在里面了，进城的时候机灵点啊！香儿姐，你放心吧，我们又不是第一回运武器进城了。好，相信你们，出发吧！好，走，慢点，小心啊！白大哥，大哥，他们刚刚装好武器，出发了。怎么了？这是？哎，我说你小子怎么了？今天怎么老打喷嚏啊？哎，没什么事儿，估计是昨晚着凉了。香儿，哎，我进城之后呢，这天水村的事务就由你暂时管理。好，队长，带我去吧，我伤已经好了。大雷，你还是留下来养养伤，由我们四个人去就行了。白大哥，你们一定要注意安全、啊。好好，白大哥，放心，你先走了，走啊，嗯，走了啊。白大哥他们这一次是明知山有虎，偏向虎山行。真希望他们能平安的回来。白大哥和蔡大哥都是身经百战，身手不凡，我相信他们能够应付得了。嗯真的没什么事，就是鼻子总有点痒。没事就好，过来踩的怎么样了？我发现了一个制高点，导演，不要怕，你们明天呢就在这个制高点上准备狙击，但是要记住，机会不多，一枪毙命。刘飞，哎，你明天越接近舞台越好，但一定要小心
放心吧，大哥。明天咱们完成任务之后呢，在二条巷那边集合，这块可以绕过敌人的哨卡，直接出城。好，好，好，明白，准备吧。司令，司令，怎么样？你们引蛇出洞的计划安排的怎么样了？报告司令，都安排好了。那好，明天我会按照你们的计划出现的。司令，我们绝对不会让你冒险的。但是我不出现，他们是不会上钩的。司令，请放心，我自有办法。还真是有几分像我啊！但是这能瞒过新四军吗？司令，请放心，这些新四军没有跟您正面接触，他们只能通过军装来判断是不是您，而且我们已经对他进行了言语的训练，到时候。肯定没有问题。那好，我就等你们的好消息了。嗨师傅，已经不早了，您还不休息吗？我毫无睡意，想起要给我徒弟松井报仇，我的血液就沸腾了。明天，明天我要大开杀戒。
尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们，大家好。今天非常高兴，我们樱花团能够来到朝阳城，给我们最尊贵的皇军，还有朝阳城的老百姓们进行慰劳表演，我们感到万分荣幸。<笑>希望大家能够喜欢我们的表演，但是今天在表演之前，要我们用最热烈的掌声，有请我们的宫本司令上台讲话。这么多年跟你们在一起，呃，在中国这块土地上并肩作战，你们都是大日本帝国最勇敢的军人，是我们大和民族最优秀的子民。今天樱花团的到来，就是为了慰劳这么多年来你们的。辛苦和奉献。当然，我们也允许了一部分中国人跟我们一起来观看演出。我们要这么做，就是要让中国人相信我们大和民族的诚意。我们大和民族始终致力于。东亚共荣圈的建立，你相信？天皇陛下会给你们带来新的希望和美好的生活。让我们大家效忠于天皇，来为大和民族的昌盛繁荣努力努力再努力。会轻易放你走的，小鬼子，哪儿那么多废话？接招
一个都走不了。刘飞。敌人，让敌人跑了，请少佐责罚。废物，一群叛徒！王金彪，我们布置了那么严密的包围圈
，你又带着那么多伪军，居然还是让他跑了。百合香小姐，当时你也在场的，我本来差点就得手了，可不知道他们的人突然怎么就冒出来了，这就让他们跑了。你，我金彪，你每次都有借口推脱罪责。哎，半天少佐，宫本司令他。白天少佐，百合香诸位，宫本司令要见你们。知道了，滚！嗨司令，司令，嗯，<笑>你们两个人这次合作的很好，这正是我希望看到的。司令，嗯，我们这次的行动效果并没有取得最好。哎，这次的行动真正的打击了敌人，大大的消灭了新四军的气焰。我相信，通过这一次，他们再也不敢轻举妄动了。谢谢司令的夸奖，可惜我们只杀了一个新四军，其他几个人都跑了。本来还可以围捕到另外一个新四军呢，但是没想到出现了几个神秘人，把他给救走了。神秘人？是的，我们现在还不知道他们的身份，也许是新四军的接应，也许是当地的武装分子。总之，又被他们跑掉了。不要过分自责。这次的计划结果已经非常好了。虽然我们没有彻底的消灭新四军，但是我们已经成功的阻止了他们的刺杀行动。这对提高我军士气大有好处，同时也证明了新四军不是什么三头六臂无所不能的，我们完全有能力可以把他们打败。再接再厉，直到我们把他们彻底的消灭。